ad un certo punto della propria vita quasi la totalità degli uomini dovrà prendere atto della propria calvizie e pianificare la strategia migliore per renderla irrilevante. La soluzione più efficace per renderla invisibile agli occhi degli altri è sicuramente diventare ricchi e potenti, ma è più probabile che ricrescano da soli, quindi è meglio affidarsi a rodati rimedi come quelli della seguente top 5, in ordine inverso di efficacia. Posizione numero 5, il riporto. Rapido ed economico, usato con successo anche dal più grande imperatore di Roma, Giulio Cesare, ma nell'era social non più in voga. Posizione numero 4, autotrapianto di capelli o peli, che altro non è che una versione moderna del riporto, che consiste nello spostare i capelli e o peli verso la parte più o meno glabra, ma mediante un'operazione chirurgica con conseguenti possibili effetti collaterali e supporto farmacologico a vita. D'altronde il presidente della nazione leader del settore degli autotrapianti sfoggia una conclamata calvizie. Posizione numero 3 parrucche e posticci di vario tipo anche in polvere da applicare sul desertico scalpo, ma troppa manutenzione e alto rischio di perderli nei momenti meno opportuni. Posizione numero 2. Tatuaggi di vario genere, ma c'è l'alto rischio di sconfinare nel pacchiano, piuttosto che avere un'opera d'arte in testa che garantirà almeno allo scalpo vita eterna, dopo essere stato accuratamente spiantato e mummificato, per essere esposto nei più prestigiosi musei d'arte contemporanea del mondo. Posizione numero 1. Livellare tutto a pochi micron, magari con un pratico rasoio tagliacapelli, senza filo, lavabile ed ecocompatibile. Migliaia di tonnellate di CO2 ed altre sostanze inquinanti non saranno immesse nell'ambiente per la produzione di shampoo, balsami, tinture, lacche, gel, eccetera. Ovviamente attualmente pensare di farli ricrescere con qualche lozione o farmaco, soprattutto in caso di calvizie androgenetica, equivale a chiedere un miracolo, anche se pensandoci non risulta alcun santo erto a tale rango grazie al comprovato miracolo del rinfoltimento dello scalpo del devoto di turno. Essere ottimista e pensare che seppur la calvizie possa essere figlia della selezione naturale dovuta alla maggiore agilità nel rincorrere le prede e o a scappare dai predatori dovuta alla minore probabilità di rimanere impigliati tra la fitta vegetazione la tendenza possa invertirsi grazie al nuovo terreno di competizione creato dai social media dove avere i capelli è quasi sempre un vantaggio in grado di distogliere l'attenzione o coprire imperfezioni quali nasi sgraziati, orecchia sventola, porri, rughe eccetera ma ci vorranno ere geologiche, quindi ho scelto il taglia capelli e regola barba Philips HC 5612. Il kit è essenziale, comprende due pettini guida per i capelli che coprono da 0,5 mm a 28 mm, regolabili a intervalli di 1 mm tramite la rotella sul corpo macchina, un pettine guida per la barba fisso a 3 mm, senza pettini guida radeati, 0,5 mm, uno spazzolino per la pulizia ed un alimentatore caricabatterie. Ha un'autonomia senza fili dichiarata di circa 75 minuti, che non ho ancora verificato, ma funziona anche direttamente tramite alimentazione elettrica. Lame autofilettanti in acciaio inox ad una unica velocità che almeno dalle prime prove sembrano fare un taglio preciso e veloce. Inoltre sono facilmente removibili per una pulizia accurata sia utilizzando lo spazzolino che sciacquandole direttamente sotto il rubinetto. Anche il corpo macchina è lavabile in acqua. Ovviamente può essere usato anche da chi avesse optato per altri rimedi per la calvizie, ad esempio per un veloce ritocco del riporto o degli autotrapianti o delle parrucche, o per rendere ben visibile il tatuaggio, eliminando peluria varia. Sia da chi non ha affatto problemi di calvizie e vuole divertirsi a creare avanguardistici tagli di capelli o barba. Vista la validità generale del prodotto, il prezzo e la possibilità di estendere a tre anni la garanzia, seguendo una semplice procedura sul sito Philips che consiste in sostanza nel registrare il prodotto e caricare una foto dello scontrino come mostrato a fine video mi ritengo soddisfatto dell'acquisto anche se sono consapevole che alla prima caduta o da una accidentale eccessiva compressione i pettini guida in plastica direi a naso non proprio antiurto si romperanno Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao.